ముందుగా మీకు తెలియచేస్తున్న రీతిగానే దేవుణ్ణి కనపరచడానికి ఒకసారి ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ రీతిగా ఇలా ద్వారా మేము ముందుకు వచ్చేటట్టు కృపణిచ్చిన దేవునికి నా నేటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని వాక్యములు వినడానికి ఆసక్తితో లైవ్లో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీకు ముందుగా చెప్పిన ప్రకటన ప్రకారంగా ఆమె చేసినట్టు మీరు చేయగలరా ఆమె చేసినట్టు మీరు చేయగలరా ఈ టైటిల్ని మీకు పంపించిన తర్వాత చాలామందిలో ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఎవరు ఆమె ఆమె ఏం చేసింది ఆమె చేసినట్టు మేము ఏం చేయాలి ఆమె చేసినట్టు మేము చేయగలమా చేయటం అది సాధ్యమేనని చాలా రకాల ప్రశ్నలు నాకు వినిపించటం జరిగింది నాకు వచ్చిన మెసేజెస్లో ఆమె ఎవరు ఆమె ఏం చేసింది ఆమె ఎలా చేసింది ఆమె చేసినట్టు మేము చేయగలమా అనేటువంటి మాటలు వినిపించున్నాయి ఈ ప్రశ్నలు అన్నిటికీ చక్కని సమాధానము దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఈరోజు ప్రభు మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడడం తీసుకుపడతా ఉన్నాం రెండు నేరుగా దేవుని వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం ఈరోజు మీకు ఆ స్త్రీని పరిచయం చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దేవిళ్ళరా వ్యవహారు రాసినటువంటి సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో నుంచి నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను శ్రద్ధగా విని దేవుని నామాన్ని మహిపరచడానికి ప్రయత్నం చేయండి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినని సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరైలలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసము చిరి దేవిళ్ళరా ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం ఆలోచన చేయగలుగుతుంటే చాలా స్పష్టంగా ఆమె చెప్తుంది ఒక స్త్రీ చెప్తుంది ఏమనంటే నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పునని సాక్ష్యం ఇచ్చిన నేను చేసినవన్నీ ఆమె చేసినవన్నీ కూడా ఆమెతో చెప్పినటువంటి లేక ఆమెతో వివరించినటువంటి ఆమె మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరైలలో అనేకులు ఆయన అందు విశ్వాసం ఉంచరి ఎప్పటికే చాలామందికి ఈ వర్డ్ లేకపోతే ఈ మాట చదవగానే అర్థమైంది ఎవరు ఆమె అనేటువంటి విషయం అర్థమైంది ఎందుకే ఆమె ఏం చేసింది ఆమె చేసినటువంటి విషయం ఆయనతో ఎవరు చెప్పారనే విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తే చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఆ స్త్రీ ఎవరు అంటే సమరై స్త్రీ నెంబర్ వన్ ఆమెతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు స్వయంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆమె స్థితిగతులు అన్నీ చెప్పారు ఆ విషయాన్ని నేను వివరిస్తాను అయితే ఆమె స్థితిగతులు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసిందంటే ఇదిగో నా స్థితిగతులు నా బ్రతుకులు చెప్పినటువంటి ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని తన ఊరి వారందరికీ కూడా చెప్పగలిగింది తన ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పగలిగింది ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పింది అలా చెప్పినప్పుడు అనేకులు ఏం చేశారంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి ఎవరి ఎందు విశ్వాసముంచిరి అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసముంచిరి ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచగలిగారంటే కనుక ఆమె స్థితి ఆ ఊరిలో వారందరికీ తెలుసు ఆమె బ్రతుకు ఆ ఊరిలో వారిలో అందరికీ కూడా తెలుసు ఏమిటి ఆ బ్రతుకు అని విషయం చూస్తే ప్రభు మెట్ట మధ్య ఆనపు వేల పన్నెండు గంటల సమయంలో పావి యొక్క అలసి ఉండి దాహం కొరకు ఉంటే నాకు దాహానికి నీళ్ళు మరి ప్రభు అడిగితే ఆమె ఇరువురి మధ్యలో సంభాషణ అంతా కూడా అదంతా చెప్తే చాలా సమయం అవుతుంది కాబట్టి ముఖ్య విషయాలు మాత్రమే నేను మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మీరు కావాలంటే అత్యంత ధ్యానం చేయండి అయితే దేని బిడ్డరా ఆయన ఆ ఇద్దరు సంభాషణలో మీ భర్తను తీసుకురమ్మని చెప్తే ఆమె ఏం చెప్తుందంటే నాకు భర్త లేడు చెప్తుంది ప్రభు ఏం చెప్తారంటే నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నారు ఇప్పుడున్నవాడు కూడా నీకు భర్త కాదు అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆమె షాక్ అయ్యి ఎలాగున్నా ఇది నీకు సాధ్యమైందని ఈ నిజముగా ప్రవక్త అని ఆమె గుర్తించింది అంటే ఆమె ఏదే పిల్లరా ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక వేషలాటి స్థితిలో ఉంది అంటే సాహసిక భూమి మీద స్త్రీ ముఖ్యంగా మన భారతదేశ సాంప్రదాయంలో 
ఒక స్త్రీకి ఒక్క భర్త ఉంటేనే గౌరవం ఇద్దరు భర్తలు నా తప్పుగా సమాజ పరంగా కానీ లేక సొసైటీ పరంగా కానీ తప్పుగా వస్తుంది అలాంటిది ఆమెకు ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నారు ఐదుగురు భర్తలు అన్నటువంటి సంగతిని ఎవరు చెప్పారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఐదుగురు నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నారు అని చెప్పగానే దెబ్బలరా ఆమె వెంటనే షాక్ అయ్యి ఇదిగో నువ్వు ప్రవక్తవు అని చెప్పి వెంటనే ఆయనకి విధేయత చూపించింది తర్వాత తిరుగురు మధ్యలో చక్కని డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత నేను నిచ్చి నీళ్లు త్రాగువాడు ఎప్పటికీ కూడా దప్పికొరడు అని చెప్పి సందర్భం కూడా అక్కడ మనం చూడగలుగుతాం అయితే ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆమె స్థితి అంతటినీ కూడా ఆమె జీవిత విధానం అంతటినీ కూడా తన పాపపు జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా చెప్పి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అదేం పిల్లరా ఆమె సిగ్గుతో పక్కకి వెళ్ళిపోలేదు ఆమె సిగ్గుతో తల తెచ్చుకోలేదు ఆమె సిగ్గుతో ఇంకేదో చేయలేదు కానీ ఇంకా ఈ రోజులు వచ్చింది ఏదో తప్పు చేసిన తర్వాత ఆ తప్పు తెలిసిన తర్వాత దేని పిల్లల చాలా మంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉన్నారు ప్రాణాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు కానీ ఆ రోజు ఆమె ప్రాణం తీసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కోసం కానీ లేకపోతే దేని పిల్లల ఇంకే ప్రయత్నాలు చేయలేదు కానీ ఆయనతో ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని తన ఊరిలో వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఒక చక్కని సంఘటన గమనించాలి మనం ఏంటంటే ఆమె వృత్తికి వేషగా లేకపోతే ఐదుగురు భర్తలను కలిగినటువంటి వ్యక్తి సో ఆమె వెళితే ఆమె మాటను ఎవరైనా స్వీకరిస్తారా ఏమిటి మనం గమనిస్తే మన ప్రాంతాల్లో ఏదైనా తప్పు చేసిన వ్యక్తి వచ్చి తీర్పు తీరిస్తే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా ఏ నువ్వు చూసుకోరా ముందు అని చెప్తా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఈ స్త్రీ అవి ఏమి ఆలోచన చేయలేదు ఇంటింటికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయేదిగో నా స్థితిని చెప్పాడు నా గతిని చెప్పాడు నా బ్రతుకు చెప్పాడు ఆయన మెసయ్య ఆయన 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 దేవుడు ఆయన రక్షకుడు ఆయన ద్వారా రక్షణ ఉంది రండి నా బ్రతుకు ఈ రోజుతో సరే అయింది మీ బ్రతుకు కూడా సరి కాబోతుందని చెప్పినప్పుడు ఆ ఊరిలో అనేక మంది ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచరి అది ఆమె చేసింది ఆమె స్థితిని చెప్పిన ఏ సేను ఆ గ్రామం అంతటిలో ప్రకటించింది ఈ రాత్రి ఈ మాట వింటున్న దేవుని ప్రియమైన కుమారు తేలక కుమారుడా నీ స్థితిని ఎప్పుడో దేవుడు నీకు చెప్పి ఉన్నాడు నీ గతిని ఎప్పుడో దేవుడు నీకు చెప్పి ఉన్నాడు నీ పరిస్థితులు ఎప్పుడో దేవుడు నీకు చెప్పి ఉన్నాడు ఆ పరిస్థితులన్నింటిలోంచి విడిపించి నీకు గొప్ప సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ప్రభు అయితే ఆ సాక్ష్యమును అనేకులకు చెప్పడానికి అనేకులు ప్రభు వైపునకు నడిపించడానికి నీ సాక్ష్యాన్ని ఎప్పుడైనా సకల జనులతో లేక నీ ప్రజలతో లేక నీ జనులతో నీ స్నేహితులు స్నేహితురాళ్ళతో ఎప్పుడైనా పంచుకున్నావా అద్భుత సాక్ష్యాన్ని ప్రభు చేసిన మీరు పంచుకున్నావా చెప్పగలగావా అది ఆమె చేసింది నువ్వు చేస్తావా నువ్వు చేయగలవా టైటిల్ ఆమె చేసింది ఆమె చేసినట్టు నువ్వు చేయగలవా ఈరోజు చేయగలుగుతున్నావా ఈరోజు చేసే విధానంలో ఉండగలుగుతున్నావా ఇంకా ఎంత అద్భుతం చేయలేదు చూడండి కిందకు వస్తే ఆయన ఎందు విశ్వా అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచేది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చలో మనం చూడగలిగితే కనుక ఇక ముందుకు వెళ్తే నలభై ఒకటి వచ్చలో ఆయన మాటలు విన్నందున ఇంకను అనేకులు నమ్మి అనేకులు నమ్మి అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూసి ఇక మీదట నీవు చేసి చెప్పిన మాటను బట్టి కాక మా మట్టుకు మేము విని ఈయన అందు ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకుని నమ్ముచున్నామనేది గమనించగలుగుతున్నారా దేవు బిళ్ళరా ఈయన నిజంగా లోకరక్షకుడని అనేకులు ఏం చేస్తారంట నమ్మారంట అనేకులు ఏం చేస్తారంట ఆయన అందు విశ్వాసం ఉంచారు అనేకులు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వైపునకు నడిపించబడ్డారు ఎవరిని బట్టి ఎలాగున్నా ఒక వేష వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ఒక సమరయ స్త్రీగా ఉన్నటువంటి లేక ఐదుగురు భర్తలు కలిగినటువంటి ఒక నీచమైన బ్రతుకు కలిగినటువంటి ఆమె స్థితిని చెప్పిన తర్వాత ఆ స్థితిని విడిచిపెట్టి ప్రభు అయిన యేసుని స్వీకరించి రక్షకునుగా ఆ సత్యాన్ని అనేకులు చెప్పగలిగింది అనేకులు ప్రభు వైపున నడిపించగలిగింది ఈ రోజు ఈ మాటలు వింటున్నాడు ఇంతవరకు నువ్వు రక్షణ పొంది పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు లేకపోతే ఐదేళ్ళు రెండేళ్ళు ఒక సంవత్సరం అవుతుంది కదా లేక చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎంత మందిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించగలిగావు నీ సాక్ష్యం ద్వారా ప్లీజ్ చెక్ అవసరం నేను నువ్వే ప్రశ్నించుకొని పరిశీలన చేసుకొని ఇప్పుడైనా ఇదిగో నా సాక్ష్ ఆమె ఆమె సాక్ష్యం ఆమె గత జీవితము దేవుడు అందరికీ తెలుసు ఆ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత నిజముగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని స్వీకరించిన తర్వాత రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు తన హృదయంలో వచ్చిన తర్వాత నేను ఇలాగున్నానని ఆమె సాక్ష్యం ద్వారా అనేకులు దానిపరిచి మైపరిచి కలిగింది 
అనేకులు దేవుని ఎందుకు నడిపించగలిగింది ఈరోజు మాట వింటుంది నువ్వు ఇప్పటి వరకు ఎంతమందిని రక్షించగలిగావు ఎంతమందిని అనే ఎంతమందిని విశ్వాసంలోకి ఎంతమందిని దేవుని సన్నిధికి ఎంతమందిని దేవుని మందిరానికి ఎంతమందిని ప్రభావి యేసు క్రీస్తు మధ్యకు నడిపించగలిగావు అనే ప్రశ్న వేసుకొని ఆమె చేసినట్టు నువ్వు కూడా చేయగలుగుతావా ఈ విషయం దగ్గరకు వస్తే చాలామంది చెప్తారు దేవిళ్ళరా సిగ్గు బిడియు నేను అంటాను తప్పు చేయడానికి సిగ్గుపడండి పాపం చేయడానికి సిగ్గుపడండి ప్రభావి నేస్తును ప్రకటించే విషయంలో సిగ్గుపడనక్కర్లేదని మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ మాట స్వీకరించి ఆమె చేసినట్టుగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ప్రార్థన పూర్వక సిద్ధపడు నేను ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత నా ప్రభుని ప్రకటించే విషయంలో నేను అడుగులు ముందుకు వేసి ఆమెకు వలె నేను కూడా అనేకులు ప్రభు దగ్గర నడిపిస్తాననేటువంటి ఒక తీర్మానంలోకి రా అలాంటి కృపదేవునికి ఇవ్వాలని నీకోసం ప్రార్థించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నీకు ఇష్టమైతే నీ ఉన్న స్థలంలో మోకరించి నాతో కలిసి ప్రార్థన లేఖి వేయించాలని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధుడు గరుడు ఘనమైన తండ్రి మీ ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన మహాకృపను బట్టి కనికను బట్టి ఈ సమయంలో దేవ ఆ సమర స్త్రీ ఎలాగైతే తన పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నిన్ను అనేకులకు ప్రకటించి అనేకులు ఎందు విశ్వసించినట్లు అనేకులు దేవుడు ప్రభ నువ్వు లోకరక్షకుడు అని తెలుసుకున్నట్లు ఒక గొప్ప సాక్షి మేమగలిగింది కదా సాక్షిగా నిలబడగలిగింది కదా అయ్యా గ్రామంలో అనేకులు నీ అందుకు నడిపించి నీ కుమారుడుగా కుమార్తెలుగా చేయగలిగింది కదా ఈ మాటలు వినేటువంటి వారు కూడా ఈ మాటలు స్వీకరించి వారు కూడా అనాథులని లోకరక్షకుడు అని అనేకులు తెలుసుకోవడానికి అనేకులు ఎందుకు రావడానికి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క పత్రికగా వాడుకోమని నన్ను మమ్మను వాడుకొని నీకు మహిమకరంగా ఈ లోకంలో నశించిపోతున్నటువంటి నశించడానికి వచ్చినటువంటి అయ్యా నీ కొరకు దాన్ని ప్రభు నీ కృప కొరకు కనిపెట్టుకునే వారుగా సిద్ధపరిచే కృపదైత్యమని ఎవరైతే ఆశ కలిగి ఉన్నారో ఆశ కల వారందరి ప్రాణమును తృప్తిపరిచి మహిమపరచు మహిమ పొందమని యేసు క్రీస్తు వారి పేరట ఈ ప్రాంతంలో అడుగు పొందుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె తగ్గి బిడ్లరా